أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون പ്രിയ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ സർവശക്തനായ അള്ളാഹു സുബാനുഹുബത്തേലയുടെ ആജ്ഞാനിർദ്ദേശങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പാലിച്ച് സജ്ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാനുഹുബത്തേല ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന സ്വർഗം നേടിയെടുക്കാൻ അതീവ ജാഗ്രതയോടുകൂടി നാം ഓരോരുത്തരും പരിശ്രമിക്കണമെന്ന് ആദ്യമായി എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഉപദേശിക്കുകയാണ് വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹുബത്തേല അവൻ്റെ സ്വർഗം കരസ്ഥമാക്കുന്ന യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി തിരുമാറാവട്ടെ വിശുദ്ധ റമദാനിലെ ഈ വർഷത്തെ അവസാനത്തെ വെള്ളിയാഴ്ചയാണിത് മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി സലല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ ഏറ്റവും പവിത്രമായ ദിനമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന മഹാ അള്ളാഹു സുബാനുകൂപത്തേല ഖൈറുമിൻ അൽ ഫെഷഹർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുന്ന ആയിരം മാസത്തെക്കാൾ പവിത്രമെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ലൈലത്തിൽ കതിർ കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ ദിനരാത്രങ്ങൾ കൂടിയാണ് ഈ ദിവസങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനുഹുബത്തേല സത്യവിശ്വാസികളായ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ അർത്ഥത്തിനും അള്ളാഹുവിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാനുഹുബത്തേല സംവിധാനിച്ചു തന്നിരിക്കുന്ന ഈ വിശുദ്ധമായ ദിനത്തിൽ ഇനി ഏതാനും നാളുകൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ എത്രമാത്രം അള്ളാഹു സുബാനുഹുബത്തേലയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാനും അള്ളാഹുവിനോട് അടുക്കാനും അള്ളാഹുവിൻ്റെ സംരക്ഷണ വലയത്തിൽ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ തണലിൽ ചേക്കേറുവാനും നമുക്ക് സാധിച്ചു എന്ന് നാം ഓരോരുത്തരും തന്നെയാണ് സ്വയം ആലോചിച്ചു കൊണ്ട് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സമുദായത്തെ പലപ്പോഴും ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ചില തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഹുബത്തേല പ്രത്യേകമായി അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന അള്ളാഹു സുബാനുഹുബത്തേല സവിശേഷമായി അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന ഉമ്മത്ത് ഒരു ഉമ്മത്താണ് ഈ ഉമ്മത്ത് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി സലല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ ഉമ്മത്ത് മുഹമ്മദ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബി സലല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ ഉമ്മത്താണ് ഈ സമുദായമെന്നും ആ കാരണത്താൽ തന്നെ നാളെ മഷറിയിൽ നാം എന്തുമാത്രം തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും ചെയ്താലും ഒരുപക്ഷെ അള്ളാഹു സുബാനുഹുബത്തേല പലപ്പോഴും നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുമുള്ള മിഥ്യയായ ചില ധാരണകളുമായി ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് സഹോദരന്മാർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റമദാനാകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവർ പള്ളിയിൽ വരികയും നമസ്കരിക്കുകയും നോമ്പ് നോക്കുകയും ഖുർആാൻ പരായണം ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സുഹൃതങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും തീർച്ചയായും അത് നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹുബത്തേല അത്തരം സുഹൃതങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എന്നാൽ റമദാൻ കഴിയുന്നതോടുകൂടി ഇതൊക്കെ മറക്കുകയും ഏതെങ്കിലും അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് ഇവിടെ പല സന്ദർഭത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അള്ളാഹു സുബാനുഹുബത്തേല മനുഷ്യർ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യം ഏത് സ്വഭാവത്തിലും നമ്മെ തേടി വരാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ തണലിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സംരക്ഷണ വലയത്തിൽ പല കാരണങ്ങളാലും നാം ഉൾപ്പെട്ടു എന്ന് വന്നേക്കാം എങ്കിലും സ്വർഗം കൊണ്ട് സുവാർത്ഥ അറിയിക്കപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ വരെ പ്രവാചകൻ്റെ അനുചരന്മാർ വരെ എപ്പോഴും അതിസൂക്ഷ്മമായ ഒരു ജീവിതം നയിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹു സുബാനുഹുബത്തേരിയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചത് എന്നും അള്ളാഹുവിൻ്റെ പാപമോചനം തേടിയത് എന്നും നാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി സലല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തന്നെ പറഞ്ഞതായി കൊണ്ട് മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി സലല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ പറഞ്ഞ ഒരു ഹദീസ് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചത് ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം പാപഭംഗിരമായ പാപത്തിൻ്റെ കറയുമായി കൊണ്ടാണ് നാം അള്ളാഹു സുബാനുഹുബത്തേലയെ സമീപിക്കുന്നതെങ്കിൽ തയ്യബായ ഹലാലായ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ഹലാലായ മാർഗത്തിലൂടെ സമ്പാദിക്കാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ അവകാശങ്ങളെല്ലാം കവർന്നെടുത്തുകൊണ്ടാണ് നാം രാത്രി അള്ളാഹു സുബാനുഹുബത്തേലയോട് പാപമോചനം തേടുന്നതെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഹുബത്തേല അതൊന്നും സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി സലല്ലാഹു അലി വസ്ലം പറഞ്ഞതായി അബൂ ഹുറയിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന ഹദീസ് പലപ്പോഴും ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസ് ഒന്നുകൂടി ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് ഇന്നല്ലാ അദ്ദേഹം റസൂൽ പറയുകയുണ്ടായി ഇന്നല്ലാഹത്തെ അള്ളാഹു സുബാനുഹുബത്തേല 
വളരെ വിശുദ്ധനായ ഒരു ശക്തിയാകുന്നു അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്തിൽ തെയ്യുമായ നല്ലതായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അത് സ്വീകരിക്കുകയില്ല അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തേല സത്യവിശ്വാസികളോട് അവരുടെ പ്രവാചകനോട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരോട് കൽപ്പിച്ച കൽപ്പനകൾ എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് റസൂൽ ഫക്കാലത്ത് ആല റസൂൽ അലൈഹി വസ്ലമ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഈ വചനങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്തു പ്രവാചകന്മാരെ നിങ്ങൾ നല്ലത് മാത്രം ആഹരിക്കുക വാഴ്മലു സാലിഹ നിങ്ങൾ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക പ്രവാചകന്മാരോട് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂപത്തെ ആജ്ഞാപിച്ച ഈ വാക്ക് മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഈ വചനം ഉദ്ധരിച്ചു എന്നിട്ട് വക്കാലത്ത് ആല പ്രവാചക അള്ളാഹു പറഞ്ഞതായി മറ്റൊരു ആയത്ത് കൂടി പ്രവാചകൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നു യാ അയ്യു കല്ലദീന ആമനു അല്ലയോ സത്യവിശ്വസിച്ചവർ സത്യത്തിൽ വിശ്വസിച്ചവരെ കുലൂമി നത്തയ്യബാത്തിമാർ റസഖിനാക്കും അള്ളാഹു സുബാനുഭൂപത്തെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയതിൽ നിന്ന് തയ്യബാത്ത് നല്ലത് മാത്രം നിങ്ങൾ തിന്നുക ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് ഉദ്ധരിക്കുകയുണ്ടായി ഒരുപാട് ഇസ്ലാമിന്റെ മാർഗത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ ജടപിടിക്കുകയും മുഖത്ത് കരിപിരളുകയും ചെയ്ത മനുഷ്യനാണ് ആകാശത്തേക്ക് ആ കൈ കൈ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് യാ റബ് യാ റബ് എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് ആ മനുഷ്യൻ വമത്ത് അമഹു ഹറാമുൻ പക്ഷേ അവൻ്റെ ഭക്ഷണ മാലിന്യങ്ങൾ അവൻ സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹറാമിലൂടെയാണ് വമഷറബു ഹറാമുൻ അവൻ കുടിക്കുന്ന പാനീയങ്ങൾ അവൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഹറാമിലൂടെയാണ് വമൽബസുഹു ഹറാമുൻ അവൻ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രം അവൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഹറാമിലൂടെയാണ് വഹുസിയബൽ ഹറാം അവൻ ഹറാമിൽ ഊട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനാണ് എങ്ങനെയാണ് അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കപ്പെടുക റസൂലുസ്ലമയുടെ ഈ വചനം ഇസ്തിഹാറോടു കൂടി തൗബയോ തൗബ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇസ്തിഹാറ് എന്ന മനോഭാവത്തോടു കൂടി അള്ളാഹു സുബാനുഭൂപതയിലെ സമീപിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും തന്നെ വിസ്മരിക്കാൻ പാടില്ല മഹാനായ മഹാനായ പ്രവാചകന്മാരുടെ അനുജനന്മാരായ പ്രവാചകാനുജന്മാരിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളും ഒരുപാട് ഹദീസുകളുമുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മനുഷ്യൻ തെറ്റുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടും കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടും അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കേണ്ട സൂക്ഷ്മതകൾ ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കാതെയുമാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂപതയിലെ സമീപിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം ആളുകളുടെ തെറ്റുകൾ കാരണം തന്നെ അയാളുടെ ഒരു നന്മയും സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ഉമർ ഉദ്ധരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് ലൗ സല്ലൂനായ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുട്ട് വളയുന്നത് വരെ നിങ്ങളുടെ നട്ടല്ല് വളയുന്നത് വരെ ദീർഘദേരം നിന്ന് 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 നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നമസ്കരിച്ചാലും ശരി വസ്സും തും ഹത്താ തെക്കൂനു കൽ ഔത്താർ നിങ്ങൾ എല്ലും തോലുമായിക്കൊണ്ട് ഉണങ്ങി നിങ്ങളുടെ ശരീരം ഇങ്ങനെ ഒന്നിനും ഒരു എല്ലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തോലാണ് എന്ന് തോന്നുന്ന സ്വഭാവത്തിൽ മെലിഞ്ഞു പോകും വരെ നിങ്ങൾ നോമ്പ് നോറ്റാലും ലം യുക്ക് ബൽസാലിക്ക മിൻകും ഇല്ല ബിവറ ഇൻ ഹാജിസിൻ അള്ളാഹു സുബാനഹു വതാല നിങ്ങളിൽ നിന്ന് നമസ്കാരം നോമ്പും സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല നിങ്ങളെ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് തടഞ്ഞു നിർത്തുന്ന ആത്മനിയന്ത്രണം നിയന്ത്രണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലാത്ത കാലത്തോളം തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് തെറ്റായ സംസാരങ്ങളിൽ നിന്ന് തെറ്റായ പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്ന് തെറ്റായ നോട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് തെറ്റായ സ്വഭാവത്തിലുള്ള സമ്പാദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്ന സ്വഭാവത്തിലുള്ള ആത്മനിയന്ത്രണത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ എന്തുമാത്രം നോമ്പെടുത്താലും എന്തുമാത്രം നമസ്കരിച്ചാലും അള്ളാഹു സുബാൻ അത് സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് ചുരുക്കം ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ മഹാനായ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഹറാമായ കാര്യങ്ങൾ വന്നു ചേരുന്നതിനെ കുറിച്ച് അതിസുഭമായ സൂക്ഷ്മത വെച്ച് പുലർത്തിയിരുന്നു എന്നും ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് ദാഹിച്ചപ്പോൾ അടിമയോടെ തൻ്റെ വൃത്യനോട് തനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കുടിക്കാൻ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ വൃത്യൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പാൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു അപ്പോൾ അബൂബക്കർ സ്ഥിതി കൃതിയല്ലാവുകു പിന്നീട് അടിമയോട് ചോദിക്കുകയാൻ എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് ഈ പാല് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് എന്നതിനെ കുറിച്ച കൃത്യമായ ധാരണയില്ലാതിരുന്നപ്പോൾ മഹാനായ അബൂബക്കർ സ്ഥിതി കൃതിയല്ലാവുകു 
പറഞ്ഞതായി ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ാണോ ഹറാമിലൂടെയാണോ അത് സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ വിട്ടുപോയതിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവെ ഞാനിതാ നിന്നോട് ഒഴിവുകടിവ് തേടുന്നു എന്റെ നരമ്പുകൾ ഈ പാല് കുടിച്ച് നനഞ്ഞു പോയതിൽ നിന്നും വഹാലത്തിൽ എന്റെ എന്റെ ആമാശയം ഈ പാല് ചേർന്നു പോയതിൽ നിന്നും ഞാനിതാ അഭയം തേടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ചു കൊണ്ട് അദ്ദേഹം തന്റെ വൃത്തിനോട് പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആമാശയത്തില് നല്ലത് മാത്രമേ നല്ലത് മാത്രമേ ആഹരിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് നിനക്കറിയില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതായി കൊണ്ട് മഹാനായി മാം ഗസാലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഈ സംഭവം ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് മുൻകഴിഞ്ഞ ആളുകൾ ഹറാമിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതമായി കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പാലിച്ചിരിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മതയുടെ ചില ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇത്തരം ഉദാഹരണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെയും ഈ സ്വഭാവത്തിൽ ഹറാമിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതമാക്കിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുഹാനുഹുബത്തേലയോട് താണുകയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം നേടിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് സർവശക്തനായ അള്ളാഹു അതിന് തോഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി റമദാനിലെ അവസാന നാളുകളിലൂടെയാണ് നാം സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനിയും അമലുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുജാഹദയിലൂടെയും മുഹാസഭയിലൂടെയും ജീവിതത്തെ ആത്മപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിക്കൊണ്ടും ഒരുപാട് അമലുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടും അള്ളാഹുവിന് ആത്മസംതൃതിയോടുകൂടി സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ നാം മഹാനഷ്ടകാരികളായിരിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അത്തരം നഷ്ടകാരികളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്തിൽ നമ്മളെ രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ മഹാനായ റസൂൽ അലി വസ്ലമ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ ചില സാധ്യതയുള്ള ചില സാധ്യതകളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഒരാളെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ മത്സരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വരേണ്ടത് ഏതൊരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മരണം സംഭവിച്ചു എന്ന് വന്നേക്കാം നമ്മുടെ സമുദായത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏത് സന്ദർഭത്തിലും അഞ്ചുനാൾ സംഭവിച്ചു എന്ന് വന്നേക്കാം അഞ്ചു നാൾ സംഭവിക്കുന്നത് വരെ മരണം വരെ അമലുസാലികാത്ത് നീട്ടിവെച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളായി സത്യവിശ്വാസികൾ ജീവിക്കാൻ പാടില്ല എന്നതുകൂടി ഇസ്ലാം നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് പലപ്പോഴും സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മരണവും അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ചു നാൾ പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങളും ആഗതമാകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ കരുതി വെക്കണം വിശുദ്ധ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ പറയുന്നത് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുകയും നാളേക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുകയും ചെയ്യണം നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണം നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തികളെല്ലാം തന്നെ അള്ളാഹു സുഖാനുഭവത്തേല സൂക്ഷ്മമായി അറിയുന്നുണ്ട് ഇത് ചെയ്തു പോകാൻ ഈ സ്വഭാവത്തിൽ നാളേക്ക് വേണ്ടി കരുതി വെക്കാൻ വിസ്മരിച്ചു പോയ ചില മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യരുണ്ടല്ലോ നാളെ മരണമാസന്നമാകുമ്പോൾ അവർ പറയും എനിക്ക് സാവകാശം തരണം എനിക്ക് അല്പം വിട്ടുവീഴ്ച തരണം അള്ളാഹുബരോട് പറയും പല ആളുകളും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ തന്നെയാണ് ഈ വാക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർക്ക് സാവകാശം നൽകുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാവകാശം കിട്ടാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നതിന് പകരം മരണമാസന്നമാകുന്നതിന് മുമ്പ് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാന് നമുക്ക് സാധിക്കണം കാരണം മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും നമ്മളെ രക്ഷിക്കാനുണ്ടാവുകയില്ല ഉമ്മത്ത് മുഹമ്മദിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവേ അതുകൊണ്ട് എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം എന്നെ നരകശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണമെന്നൊന്നും പറയാൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വകുപ്പുണ്ട് എന്ന് ഇസ്ലാം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല മറിച്ച് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് ദിവസമുണ്ടല്ലോ അന്ന് മനുഷ്യർക്കിടയിൽ പരസ്പര ബന്ധങ്ങൾ പോലും അറ്റുപോകും അന്ന് മനുഷ്യർ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവിനെ അതുപോലെ തന്നെ ഭാര്യമാരെ ഭർത്താക്കന്മാരെ അതുപോലെ തന്നെ പിതാവിനെ തന്റെ കൂട്ടുകാരെ സ്വന്തം മക്കളെ വരെ കൈയൊഴിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം കാര്യം നോക്കിക്കൊണ്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് അന്ന് ഓരോ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും ഓരോ നഫ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്റെ കാര്യം രക്ഷ
ബി ബനീകി വസാഹി ബതിഹി വ അഖീഹി വ ഫസീലതിഹി ലതി തുഉവീഹി അന്ന് ചില കുറ്റവാളികളായ ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെങ്കിലും സ്വന്തം മക്കളെയോ ഭാര്യയെയോ സഹോദരനെയോ കുടുംബക്കാരെയോ ആജാമ്യം നൽകിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും അല്ലാഹുവിന്റെ അല്ലാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും വമൻ ഫിൽ അർദി ജമീഅൻ സുമ്മ യുൻജീഹി ഭൂമിയിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും കൊടുത്തുകൊണ്ടെങ്കിലും എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്നെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് ആളുകൾ ഹാജരാ ആളുകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു നാളാണ് ആ നാള് ആ നാളിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ആരും ശുപാർശ ചെയ്യാനുണ്ടാവുകയില്ല തീർച്ചയായും ചില ആളുകൾക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുമെന്ന് ഇസ്ലാം നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുവല പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുമതിയോടെ കൂടിയല്ലാതെ ആരാണ് ആരാണ് എന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ ശുപാർശ ചെയ്യാനുള്ളത് എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ച ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ചില ശുപാർശകൾ നടക്കുമെന്നല്ലാതെ പാപത്തിന്റെ ചുമടുമായി അള്ളാഹുവിന്റെ സന്നിധിയിലെത്തിയാൽ ശുപാർശയിലൂടെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുമെന്നൊന്നും ഇസ്ലാം നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല മറിച്ച് ആളുകളോട് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നത് അന്ന് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരും പല ഒഴിവ് കഴിവുകളും പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അത്തരം രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ശ്രമത്തെ അള്ളാഹു സുബാനുവത്തേല കണക്കിന് ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും വിചാരണയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുമെന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാനുവത്തേല പറയുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനുവത്തേല അന്നാളുകളോട് ചോദിക്കും എല്ലാ നിങ്ങൾ എൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒറ്റക്കാണല്ലോ ചില ആളുകൾ കരുതുന്നത് ഒറ്റക്കല്ല നമ്മുടെ കാര്യം മറ്റാരെങ്കിലും രക്ഷിച്ചു കൊള്ളുമെന്ന് കരുതി ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട് അവരെ കുറിച്ചാണ് ഖുർആൻ പറയുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനുവത്തൽ അവരോട് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ ആദ്യയിൽ നാം സൃഷ്ടിച്ചത് അതുപോലെ ഒറ്റക്കാണല്ലോ നിങ്ങൾ എൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകെട്ടും നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യങ്ങളും സർവവും നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ നിങ്ങൾ വാദിച്ച ശുപാർശകരുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കുമെന്ന് വാദിച്ച ശുപാർശകൾ നിങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാർ നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാർ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ ആർക്കു വേണ്ടിയാണോ സിന്താബാദും ജയ്വിളിച്ചു നടക്കുന്നത് അവരൊക്കെ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കുമെന്നാണല്ലോ നിങ്ങൾ കരുതിയത് അങ്ങനെയുള്ള ശുപാർശകരെയൊന്നും ഇവിടെ കാണുന്നില്ല നിങ്ങൾ വാദിച്ച നിങ്ങളുടെ ശുപാർശകളെയൊന്നും ഇവിടെ കാണുന്നില്ലല്ലോ അവരും നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് അവർക്കും അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ തടി രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധ്യമല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇവിടെയുള്ളത് എന്നും അന്ന് നിങ്ങൾ നേതാക്കന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ അനുചരന്മാരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമറ്റു പോകും അന്ന് മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമറ്റു പോകും ആരും തന്നെ മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി യാതൊന്നും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാത്ത ഒരു കാലമായിരിക്കും ഒരു സന്ദർഭമായിരിക്കും ആ കാലമെന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നത് ഈ ഭൂമിയിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ തെറ്റുകളിൽ തെറ്റുകൾ ചെയ്യാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൂട്ടുകെട്ടും നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരുപാട് ബന്ധങ്ങളാണ് നമുക്ക് ക്ലബ്ബുകളുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് സാംസ്കാരിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കൂട്ടായ്മകളുണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് പകരം ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ചില സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ഈ ഭൂമിയിലുള്ള നമ്മുടേതായ ചില സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയും നാം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് കൂട്ടായ്മകൾ ചില ആളുകൾ ഇത്തരം കൂട്ടായ്മയുടെ വലയത്തിൽ പെട്ടുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹു വതേലിയ മറന്നു പോകുന്നത് റമദാനിന്റെ സന്ദർഭത്തിൽ പോലും ലൈലത്തിൽ കതറുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ വിശുദ്ധമായ ദിനരാത്രങ്ങളിൽ പോലും ഇത്തരം കൂട്ടായ്മകൾ പെട്ടുകൊണ്ട് നമസ്കരിക്കാൻ സമയത്തിനെത്താത്തവരും അള്ളാഹുവിനെ ശരിയായ സ്വഭാവത്തെ സ്മരിക്കാൻ വിട്ടുപോകുന്നവരുമായ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അവരെയൊക്കെ അഭിമുഖീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നത് നാളെ നമ്മൾ ഇത്തരം കൂട്ടായ്മകളൊന്നും രക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കപ്പെടുമ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനുവത്തല പറയുന്നുണ്ട് യൗമ തുകല്ലബു വുജൂഹും ഫിന്ന നാർ യഖൂലൂന യാ ലൈതന അതൈന അല്ലാഹു വ അതൈന അർ റസൂല ഇന്ന ഈ ഭൂമിയിൽ അല്ലാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും അനുസരിച്ച് ജൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നതിന് പകരം ഭൂമിയിൽ മറ്റുവരെയും നേതാക്കന്മാരായി കൊണ്ടുനടക്കുകയും അവരുടെ 
കൂട്ട അവരുടെ കൂട്ടായ്മ നമ്മളെ രക്ഷിക്കുമെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മുടെ കച്ചവടം ഭദ്രമാകണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചില ബന്ധങ്ങൾ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം നമ്മുടെ ഭൗതിക വിഭവങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സുശക്തമായ രൂപത്തിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ചില ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായ വേണമെന്ന് വന്നേക്കാം ഇതൊക്കെ കരുതിക്കൊണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് അഞ്ചു ദിനത്തിനും എന്ന് ആരും കരുതേണ്ടതില്ല അഞ്ച് ദിനത്തിൽ അള്ളാഹു സുഹാനൂപത്തല പറയുകയാണ് അഞ്ച് ദിനത്തിൽ ആളുകൾ അഞ്ച് ദിനത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ ഹാജനാക്കപ്പെടുമ്പോൾ ചില ആളുകൾ പറയും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള നേതാക്കന്മാരെയും അതുപോലെ തന്നെ നായകന്മാരെയും നാട്ടുപ്രമാണിമാരെയും നമ്മുടെ ഓരോരോ കൂട്ടുകെട്ടിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ചില ആളുകളെയും നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരെയും ഒക്കെ അനുസരിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിച്ചു അവരെ അനുസരിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിച്ചത് കൊണ്ട് അവരാണ് ഞങ്ങളെ വഴി തെറ്റിച്ചത് റബ്ബന അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവെ എന്നെ വഴികേടിലാക്കി എന്റെ നേതാക്കന്മാർ ഇന്ന് നമ്മൾ സിന്ദാബാദ് വിളിക്കുന്ന ജയ് വിളിക്കുന്ന ഇന്ന് നമ്മൾ തലയിലേറ്റി നടക്കുന്ന കൂട്ടുകാരെ കുറിച്ചും നേതാക്കന്മാരെ കുറിച്ചും നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ നാം പറയും അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവെ ഞാൻ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബഹുമാന ആദരവുകൾ അർപ്പിക്കുന്ന ഈ നേതാക്കന്മാരുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് കഠിനമായ ശിക്ഷ ഇരട്ടി ശിക്ഷ നീ നൽകണമേ അവരെ നീ ശപിക്കണമേ എന്ന് ആളുകൾ അന്ന് അന്ത്യ ദിനത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ പറയും നിഷേധികൾ പറയും ഞങ്ങളെ വഴി തെറ്റിച്ച ജിന്നുകളിലും മനുഷ്യരിലും പെട്ട ആളുകളെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരണം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കാലുകൾ കൊണ്ട് അവരെ ചവിട്ടി ഉരക്കട്ടെ അവർ അധമന്മാരിൽ പെട്ടു പോകട്ടെ എന്ന് ആളുകൾ പറയുമെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുകയാണ് ഇതാണ് അഞ്ച് ദിനത്തിൽ മനുഷ്യരുടെ അവസ്ഥ എന്ന് സഹോദരന്മാരെ നാം ആലോചിക്കണം നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ ആരും ഉണ്ടാവുകയില്ല നെഫ്സി നെഫ്സി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് നടക്കേണ്ട ഒരു കാലമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അഞ്ച് ജീവി അഞ്ച് ദിനം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതം അഞ്ച് ദിനത്തിൽ ഭദ്രമാകാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത് ചെയ്യാനെ നാം ഓരോരുത്തരും ശ്രമിച്ചേ മതിയാകും അള്ളാഹു സുഹാനൂപത്തല പറയുന്നുണ്ട് അന്ന് ഓരോരോ നെഫ്സും ഒരു ഒരു അവനെ തെളിച്ചു വരുന്ന ഒരു ഒരു ഒരാളെയും അതുപോലെ തന്നെ സാക്ഷിയുമായിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കപ്പെടും അന്ന് ജനങ്ങളുടെ മായ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് നമ്മളെ ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പലതും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മായയുണ്ടല്ലോ തെറ്റുകൾ ചെയ്താലും കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്താലും അബദ്ധങ്ങൾ ചെയ്താലും മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടി നാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ നാവും വായുമുണ്ടല്ലോ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുകയാണ് അന്ന് മുദ്രയടിച്ച് പൂട്ടപ്പെടും അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തികളെ കുറിച്ച് അവരുടെ കൈകാലികൾ അവരോട് സംസാരിക്കും കൈകാലികൾ അവർക്കെതിരെ അവർക്കെതിരെ തെളിവ് നൽകും തെളിവ് നിൽക്കും എന്നിട്ട് അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്തേല അങ്ങനെ കൈകാലികൾ നമുക്കെതിരെ തെളിവ് നിൽക്കുന്ന ഒരു ദിവസം അന്ന് നമ്മുടെ സമ്പത്തോ നമ്മുടെ സന്താനങ്ങളോ നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അന്ന് ഒരു മകനെ രക്ഷിക്കാൻ പിതാവിനോ പിതാവിനെ രക്ഷിക്കാൻ മകനോ സാധ്യമല്ല അന്നൊരു നെഫ്സും മറ്റൊരു നെഫ്സിന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല ഓരോരോ നെഫ്സിനും അവരുടേതായ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദിനം നാളെ നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അത്തരമൊരവസ്ഥയിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തലയെ സമീപിക്കുമ്പോൾ ആരും നമ്മളെ രക്ഷിക്കാനില്ലാതെ ആരും നമ്മളെ സഹായിക്കാനില്ലാതെ നമ്മൾ തീർത്തും ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരവസ്ഥയിൽ എത്തിപ്പെടുന്ന ആ ദിനത്തെ നമ്മൾ മുമ്പിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിനോട് നാം നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടും കരഞ്ഞുകൊണ്ടും നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ കഴുകാൻ വേണ്ടി നാം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കുറ്റങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തേല കഴുകിത്തരണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അബദ്ധങ്ങളൊക്കെ കഴുകിത്തരണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റമദാനിലെ ഈ അവസാന ദിനങ്ങളില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചേ മതിയാകൂ സഹോദരന്മാരെ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത ചില ആളുകളെ കുറിച്ച് ചില ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അവർ നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവർ പറയും അവർ അള്ളാഹുവിനോട് പറയും ഇതാണ് ഞാൻ ഭയപ്പെട്ട ഒരു നാള് ഞാൻ ഭയപ്പെട്ട ഒരു നാള് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ 
എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മുൻകൂട്ടി ഒരുപാട് നന്മകൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നേനെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ ആ മാർഗത്തിലൂടെ തന്നെ ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നേനെ യാ വൈലത്ത എനിക്ക് നാശം ലൈത്തനിയിലും ഇന്ന ഇന്ന അയാളെ ഞാൻ കൂട്ടുകാരനാക്കിയില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നേനെ യാ ലൈത്തനി കുന്തു തുറാബ ഞാൻ മണ്ണായിരുന്നുവെങ്കിൽ മനുഷ്യനെ പോലെ ചിന്തിക്കുന്ന മജ്ജയുള്ള വേദനയുള്ള ഒരു ജീവിയാകുന്നതിന് പകരം നിർജീവമായ ഒരു മണ്ണായിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നേനെ യാ ലൈത്തനി കുന്തു നസിയം മൻസിയ ആരും ഓർമ്മിക്കാത്ത ആരും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ എൻ്റെ യാതൊരു അടയാളവുമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഞാൻ പതിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നേനെ യാ ലൈത്ത ഉമ്മി യാ യാ ലൈത്ത ഉമ്മിയിലം തെലിദിനി എൻ്റെ മാതാവ് എന്നെ പ്രസവിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നേനെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അന്ത്യദിനത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കോടതിയിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കഠിനമായ ശിക്ഷ കാണുമ്പോൾ നരകം കാണുമ്പോൾ നരകത്തിലേക്ക് മനുഷ്യൻ ആപദിക്കുന്ന ആ ഭീതിജനകമായ വാർത്ത സംഭവങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ നാളെ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തയിലയോട് ഈ സ്വഭാവത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്നാണ് മാതാവ് എനിക്ക് ഗർഭം ധരിച്ചിരുന്നില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്നെ പ്രസവിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ നിർജീവമായ മണ്ണായിരുന്നുവെങ്കിൽ എൻ്റെ അടയാളം മുഴുവനും തന്നെ തുടച്ചു നീക്കപ്പെട്ട ഒരവസ്ഥയിലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നേനെ എന്ന് മനുഷ്യൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ തീർച്ചയായും അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തേല അത്തരം അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരന്മാ സഹോദരിമാരെ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തേല വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെയും പ്രവാചക അധ്യാപനങ്ങളിലൂടെയും നാളെ മനുഷ്യന് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇത്തരം അവസ്ഥകളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തേല നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അക്കൂല് കൗലി ഹാസ അസ്തഫിറുല്ലാഹലി വലക്കും വലിസാ ഇരിൽ മുഹ്മിനീന ഫസ്തഫിറുഹു ഇന്നഹു വൽ ഗഫൂർ റഹീം